Okay. Uh, for at gennemgå slåskampen med Hiwe og Isaac og Jackson Padawan, så får I lige the grand tour of the location. Man ser simpelthen en, uh, en TIE Fighter komme flyvende hen over her. Flyve hen over hovedet på Isaac og Tarvi, de mødes. Så begynder alle at skyde på hinanden. Og de løber tilbage, skyder, bang, bang, bang. Og Bella bliver skudt og ramt, og så får stillet sig her. Han står og skyder for at holde dem presset, men de bliver ved med ligesom at prøve at komme frem. Og det ender med, at Rebellerne, der både er over på højen derovre, om på den anden side af den her, dør, og han er sådan helt presset. Vi ser en der falder om, og han råber Jax, og hun griber det store gevær, kommer frem med den og skyder. Last Padawan 2 bliver helt klart et, et, et skridt op fra det, Jesper han lavede sidst. Det skulle ikke være sådan noget, Nå, men nu laver vi en til, og så laver vi bare en kamp. Altså, jeg synes jo, det er helt vildt fedt, at man våger og kaster sig ud i at lave fanart i den skala. Det var sjovt, men det er også mere sådan en, kan det lade sig gøre? Det der med, at setup er så stort, som det er, ikke? Man får kostymet på første gang. Det her, det er dit våben. Din hat skal sidde sådan, den skal vende. Altså, sådan nogle ting er bare sådan, okay, der, der er fandme styr på det, ikke? Det er, at vi alle sammen bare kaster os ind i det. Det er fuldstændig vanvittigt. Så det er, vi gør, du som lightsaber fight, tie fighter fight. It's lunchtime. Noget af det, der har talt til drengerøven i mig og barnet fra 70'erne, det, det var jo helt klart, da der kom sådan en, en, en lang række af stormtrooper <laughs> imod mig med våben hævet og sådan noget. Ikke? Det var sådan, okay, det er fedt det her, ikke? Være udenfor i naturen, hvor det regner og det blæser, og der er ikke rigtig noget, der er fake på den måde. Altså de der vade her skud, hvor man ser ud over med de her nærmest fatumogana-agtige spejlinger, det tænker jeg, hvorfor er det, de bruger så mange penge på at lege et stort studie eller tage til Marokko og filme, de kan jo bare komme her. Det er jo lidt en barndomstrøm, at man kan komme til at spille i sådan en film, og så være helten i det, ikke? Jeg, jeg var der øh, nogle dage, hvor det bare silede ned fra morgen til aften. Vi var ude ved Vesterhavet, og man er kold. Faktisk ret koldt. Efter første dag på Rømø, der snakkede vi om morgenen om, hvorvidt det her det overhovedet kunne lade sig gøre. Om vi bare skulle hive stikket. Det her, det skal bare lykkes. Og så gør vi, hvad der skal til. Man sov i sand. Man tog sand på om morgenen. Der var sand i en kravgry. Altså, man kan ikke lave noget omelette, uden at slå det ikke i stykker. Vi blev alle sammen presset, og det er sindssygt hårdt. Men det, der sådan, ligesom samler os i sidste ende, det er, at vi rigtig gerne vil det. Jeg håber, at sådan et projekt som det her kan være med til at inspirere andre der har ligesom noget, de, de vil gerne være af med og få det lavet, fordi man kan se, okay, man kan godt med et sådan nogenlunde begrænset budget få indfriet nogle drømme og række ud efter stjernerne. Get out of here! Get out of here.